हेलो एवरीवन वेलकम टू रियल लाइफ रियल होम तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी एल्यूमिनियम की कढ़ाई पीछे से कैसे साफ़ करती हूँ मैं श्योर हूँ कि इससे ज़्यादा गंदी आपने पीछे से कढ़ाई नहीं देखी होगी ये आठ से दस साल पुरानी कढ़ाई है और कभी भी मैं इसे पूरी तरह साफ़ नहीं कर पाई तो जब भी मैं वीडियोज़ शूट करती हूँ तो ये बहुत ख़राब लगता है तो आज मैंने सोचा कि मैं इसे बिल्कुल क्लीन करके दिखाऊँगी आपको तो ये आफ्टर आप देख रहे हैं ऑलरेडी तो मैं टू थ्री वेज़ यूज़ करूँगी इसको साफ़ करने के लिए डिपेंडिंग आपकी कढ़ाई कितनी गंदी है आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला क्या करना है आपको कढ़ाई में पानी रखें और उसमें करीब तीन से चार टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेमन डालें आप एक लेमन डाल दें लेमन का छिलका भी इसी में ही डाल दें आप और उसके बाद ये लिक्विड डिश डिटर्जेंट है और मैं इसमें बोरैक्स डाल रही हूँ अगर आपके पास बोरैक्स नहीं है तो कोई बात नहीं तो फिर कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट आता है वो आप इसमें डाल दें और इसे हाई हीट पे इसे उबलने दें खूब अच्छे से जब इसमें पाँच से दस मिनट ये उबल ले अच्छे से फिर इस पानी को आपको निकालना है तो चूँकि मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है जिसमें मैं कढ़ाई रख सकूँ तो मैंने सिंक में स्टॉपर लगा के सिंक में ये पानी डाल दिया है और इसी में मैं कढ़ाई रखूँगी तो पर्पज़ क्या है कि जो ये घोल है इसके अंदर जो गंदी सरफेस है इसको आपको डुबो के रखना है तो अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो नीचे का तला है मेरा मैं इसके अंदर इसे डुबो के रखूँगी और कढ़ाई अपनी जगह ही रहे इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा वजन रख रही हूँ और इसे आराम से आप तीस पैंतीस मिनट के लिए जब तक पानी बिल्कुल ठंडा ना हो जाए आप इसे छोड़ दें एक बार जब पानी ठंडा हो जाए तब आप अपने ग्लव्स पहन लें और अब ये घोल जो है इसे निकाले नहीं अभी सिंक से इसे रखा रहने दें यही घोल काम आएगा पहले अपने ऑयल और ग्रीस को साफ़ करने के लिए कार्बन हम बाद में देखेंगे काले पहले जो ऑयल और ग्रीस साइड में है इसे साफ़ करेंगे तो मैंने ये स्टील का स्पंज लिया है वूल स्टील वूल जिसे कहते हैं और इससे मैं इसे साफ़ करूँगी तो देखेंगे आप धीरे धीरे जो है इस घोल की मदद से ये जो चिकनाई है ये साफ़ होना स्टार्ट होगी तो बस ऐसे ही हम एजेस को पूरा साफ़ कर लेंगे और किसी इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत नहीं है जो मिक्सचर हमने बना के तैयार किया है घोल इसी से ही ये चिकनाई निकल जाएगी अगर आपकी कढ़ाई हल्की गंदी है तो बस ये ही आपके लिए सफिशेंट रहेगा तो देखिए आप ऑलरेडी क्लियर आउट होना स्टार्ट हो रहा है तो बस थोड़ा सा मेहनत आपको लगेगा स्टील का वूल बहुत हेल्प करेगा आपको तो आप इसकी कोने कोने से इसकी एजेस को साफ़ कर लें और उसके बाद कढ़ाई देखिए कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी ये देखिए तो अब जो सेकेंड मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें मैं एक पेस्ट बना रही हूँ ये क्रीम ऑफ टाटर है ये बहुत आसानी से आपको बेकिंग सेक्शन में मिल जाएगी फिर एक बेकिंग सोडा है डिश डिटर्जेंट है और विनेगर है इन सब को एक बोल में मिक्स करके मैं एक पेस्ट तैयार करूँगी और उस पेस्ट में मैं फिर पूरी कढ़ाई के ऊपर उसको लगा के और उसे छोड़ दूँगी कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए और बाद में स्टील वूल से रब करूँगी अगर आपको टाटर एक एसिड नहीं मिलती है तो फिर आप इमली का जो रस है वो यूज़ कर सकते हैं एक से डेढ़ डॉलर की वैसे टाटर एक एसिड मिल जाती है आराम से बस अब मैं जो है इसे स्टील वूल से 15-20 मिनट हो गए हैं और इसे रब करना मैं स्टार्ट करूंगी तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अपने आप उतरता चला जाएगा मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि ये कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि बस मैंने एक बार यूँ करके पेस्ट लगाया और सब कुछ उतरता चला गया ऐसा जनरली केमिकल बेस्ड जो क्लीनर्स होते हैं उसी में होता है नेचुरल क्लीनर्स दे टेक देयर टाइम पर ये बिल्कुल साफ़ करके मैं आपको दिखाऊँगी तो देखिए ये धीरे धीरे बिल्कुल उतर तो रहा है तो देखिए कितना फ़र्क आ रहा है जहाँ से स्टार्टिंग किया था अब तक तो ऑलमोस्ट जो है इस तरीके से पूरा एजेस यानी कि जो भी ऑयल एंड ग्रीस था वो सारा ख़त्म हो गया नीचे बस जितना कार्बन जमा है वही रह गया है तो कढ़ाई अब कुछ इस तरीके से लग रही है स्टेप टू को करने के बाद अब बस ये कार्बन कार्बन रह गया है जिसे मुझे साफ़ करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी अपनी कढ़ाई को थोड़ा सा हीट करूँगी गैस पर तीन चार मिनट के लिए इसे हीट करें टर्न ऑफ कर दें अपने स्टव को और उसके बाद इसे ये जो मेरी स्पेचुला है इसी से मुझे ये कार्बन को निकालना है ध्यान रखें इस स्पेचुला को कढ़ाई पे रगड़ना नहीं है बल्कि धीरे धीरे जो ये कार्बन बिल्डअप हो गया है इसमें इसे छुटाना है तो ये फ़ौर ही निकलता चला आएगा गर्म होने की वजह से तो ये बहुत काम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करें आप तो इसे जितना मैक्सिमम हो आप इस तरीके से करके इसे निकाल लें और आप देख रहे हैं देखिए ये कैसे छूटता चला आ रहा है इसे पूछते चलें आप धीरे धीरे तो देखिए ये सारी काले किस कपड़े में लिपटती चली आएगी और बस धीरे धीरे मैं बाकी का पोर्शन भी इसी तरीके से बिल्कुल इसे साफ कर लूँगी जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा 
देखेंगे इस मेथड से आपका बिल्कुल जितना भी कार्बन है वो निकल आएगा बस थोड़ा अगर रह भी गया है तो उसके लिए आप अपना नॉर्मल डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ ये प्यूमिस स्टोन था मेरे पास तो वो प्यूमिस स्टोन से मैं इसे थोड़ा देर स्क्रब करूँगी हल्के हाथ से और देखेंगे कि जितना भी बाकी का आपका कालिक है ये भी निकल आएगा तो पूरी कढ़ाई आप देखिए जैसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है ऐसे हो गई आप अगर चाहें तो इसमें टाटरिक एसिड थोड़ा सा और डाल लें तो ये जल्दी ही निकल आएगा तो बस कढ़ाई अब हमारी बिल्कुल ही साफ़ हो गई है आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग कि कितनी गंदी आपकी कढ़ाई है या फिर यही स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं और इस कढ़ाई को हफ्ते में एक बार ज़रूर ही आप एक ना एक मेथड से साफ़ करें तो आपकी कढ़ाई कभी भी गंदी नहीं होगी और आप यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को हिट करें फॉलो करें फेसबुक इंस्टाग्राम पे और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वन में टेक केयर बाय